నీ కన్నుల తీరు పెన్నెళ్ల సహు సొంపుల సొంపు వజ్ర సన్నిహమైన నా హృదయాన్ని వ్రయలు చేస్తుంది అమృత పాండమని భ్రమించుకో పతి వ్రతల పొందు కోరి పాపాత్మిలో నీ బ్రతుకు భత్వం చేసుకో నా ముసలి తీరండి నీ ఆట కట్టించి నిన్ను పుదముట్టించడానికే ఇక్కడ కల్పించాను కాచుకో కిన్నెర కిం పురుష గంధర్వాంగనంతా తమంత తాము వలచి ఈ రావణ బ్రహ్మ కౌగిట వాలి అది ఒక్క మానవ కాంత నేడు ఇంత బెట్టు చేయడం జానానికి ఆ మనసు మారడానికి పన్నెండు పున్నమల గడువు ఆ లోపల వరిస్తే నీ జన్మ తరిస్తుంది లేదా ఆ మాట నా నోట చెప్పించు చెప్పాలి అంజలి గారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి మేమిద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం కూడా నన్ను రాహుల్ అంటారు ఏమిటి నాకేంటి అంజలి ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ అంజలి ఐఎమ్ వెరీ సారీ సరే తప్పే మొన్న ఎప్పుడో వస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు రావడం తప్పే కానీ ఏం చేయని చెప్పు పనులు డామేజ్ ఆ ఇంజనీర్ కి సంథింగ్ కొట్టి కాంట్రాక్ట్ పెట్టేసరికి నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది ఇదే 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 నీ దగ్గర నాకు నచ్చింది అడ్డుదారులే అబ్బా హలో లైఫ్ కి ఆక్సిజన్ ఎంత ముఖ్యం లివింగ్ కి మనీ కూడా అంతే ముఖ్యం వాటి గురించి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించడం ఇంకా ముఖ్యం అచ్చరే ఇప్పుడు మీ వాళ్ళని ఇచ్చే జీతం కంటే ఆ ఎస్ ఛానల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇస్తానని నన్ను వెళ్ళలేదట ఎందుకని నేను నీ అంత ప్రాక్టికల్ కాదు కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది నన్ను ఈ స్టేజ్ కి తెచ్చింది మా కీర్తి ఛానల్ వాళ్ళు కాబట్టి మనీ మ్యాటర్స్ లో సెంటిమెంట్స్ కాదు సెటిల్ అవడం ముఖ్యం సో బి ప్రాక్టికల్ నో వే ఓ పక్క యాంకరింగ్ ఉందిగా మళ్ళీ డాన్సింగ్ ఎందుకు ఒకటి కడుపు నింపుకోవడానికి రెండోది మనసు నింపుకోవడానికి నేషనల్ డాన్స్ ఫెస్టివల్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరిక తీరుకుండానే అమ్మ నన్ను చనిపోయారు వాళ్ళ కోరిక నేను సాధించాలి మరి అప్పటి వరకు మన పెళ్లి సంగతి ఏంటేంటి మనిద్దరికి పెళ్ళ నో ఛాన్స్ ఏ నాకేం తక్కువ అందరం మనం హీరోలా ఉన్నామంట తెలుసా అంత లేదమ్మా హీరో అంటే కత్తిలా ఉండాలి ఉండాలి 
हेलो अलाइल गुमाड़ी <laughs> पड़ता अखेगार <laughs> 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 मर्चिपोन <laughs> 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 रात्रिंकाये <laughs> 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 आसना <laughs> 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 मुनका <laughs> मुद्दे 
పాండు కొంచెం చూడవా ఎంత కొట్టినా స్టార్ట్ కావట్లేదు ఎందుకు అవుతుంది భూమి పుట్టేప్పుడు పుట్టిన పండి అది వయసు ముదిరితే మనిషి అయినా పండి అయినా అంతే ఎందుకు పనికిరావు వచ్చినప్పుడు నుంచి వస్తున్నాను ఏంటే ముదురు గిదురు డబుల్ మీనింగ్ మాడుతున్నావు నేనే కాదు బస్తీ బస్తీ అంతా కోడే కూసి కుక్కై మరుగుతోంది ఏమని నీకు ఇంకా పెళ్లి కాదని నీ పెళ్లి కళ్ళరా చూద్దా హలో చూడండి ఇప్పుడు చూడ్డం ఏంటి నేను పెద్ద మనిషిని అయినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను నువ్వు పెద్ద మనిషి అవుతావేమోనని ఆహా కన్న పిల్లలతో ఆడుకోవాల్సిన వయసులు చిన్న పిల్లలతో ఏంటయ్యా నాకు డౌట్ నువ్వు అసలు ఆడదాని వినా తీసుకోండి హలో అక్కడ కాదు ఇక్కడ ఈ రోజు నా సంపాదన నన్ను కట్టుకో నిన్ను కష్టపెట్టకుండా నా సంపాదనతో సుఖ పెడతాను దొంగతనం కూడా సంపాదన పాండు తొందరపడి మా కుల వృత్తిని కించపరచు ఒక్కసారి దొంగతనం చేస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఎంత రిస్కీ జాబానే నువ్వేం తండ్రి బాబు దొంగతనం చేసే కూతురు కాపాడకుండా అయినా ఇది మామూలు దొంగ కాదయ్యా సంకోలు దొంగతనం చేయడంలో స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఈ వాచ్ని వాలేసిన పేరు చెప్తే ఎవరు చేసుకున్న వాచ్ అయినా గడగడకల్లా ఆడిపోయేది ఇప్పుడు సుందర పేరు చెప్తే ఏ సెల్ ఫోన్ అయినా షేక్ అయిపోతుంది తెలుసా అమ్మ నువ్వు ఎప్పటికైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెల్ ఫోన్ కొట్టేయాలి అదే నా ఆశ తీరుస్తావు కదా తప్పకుండా నాన్న చే ఆ పని తొక్కల సెంటిమెంట్ మీరేనా పోలీసులు తీసుకెళ్లి రెండు నెలలకు ఒకసారి జైల్లో పెట్టిన సిగ్గులేదు నీకు సిగ్గెందుకు దొంగలకు జైలు దేవాలయాలు లాంటివి బాబు నీకు ఎంత సిగ్గులేదా నేను దాంతో మాట్లాడుతున్నాను అయినా మీతో మాట్లాడటం నా టైం వేస్ట్ నా వాచేది ఎక్కడ ఉంది కొట్టేసి రెండు నిమిషాలు రెండు సెకండ్లు ఇంట్లో పని చేయకుండా ఏం చేస్తావు అక్కడ టైం ఐదవుతోంది ఐదైందా అమ్మో పట్టుకోరా పాటు అమ్మయ్యా అంజలి ప్రోగ్రామ్ ఇంకా రాలేదు అంతెత్తు మించి దూకింది టీవీ చూడడానికి టీవీ చూడటానికి కాదు టీవీలో అంజలి చూడటానికి ఇదిగా పిల్లలు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు ఆ నెంబర్ మీరు అందరూ కొట్టండి ఇదిగా పట్టుకోండి ఇదిగా పట్టుకో నమస్కారం వచ్చింది ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి మానసిక ఒత్తిడి ఒక పెద్ద సమస్య అయిపోయింది అలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడానికి ఈ మీకోసం కార్యక్రమం ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ రోజు మిమ్మల్ని కలుసుకోబోయే వ్యక్తి ప్రముఖ మానసిక వైద్యులు శ్రీ గుండు హనుమంతరావు గారు హనుమంతరావు గారు నమస్కారం నమస్కారం 
మీరా మీరు ఏడాది అవార్డు కొట్టేస్తాను పోయిన ఉగాది లైవ్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పాను కదా కొట్టేశారు దట్ ఇస్ పాండు మీకు ఇంకా తిరుగులేదు కుమ్మేండి ఓకే థాంక్స్ పాండు గారు ఇక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీరు ఆయన ఉన్నేమండి ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఆయన అక్కడ పడి ఉంటాడు కదా ఏండి మన డాన్స్ ఎంత వరకు వచ్చింది మీరు తలుసుకుంటే ఎరగాస్తారని తెలుసండి మనకి డాక్టర్ గుండు హనుమంతరావు గారు నారండి మీ సమస్య ఏదన్నా ఉంటే అంజలి అంజలి గారు అంజలి పాండు <laughs> 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 బొట్టు చిన్నది పెట్టండి దుద్దులు పెద్దవి పెట్టండి ఆ చీర కట్టండి ఈ చీర కట్టద్దు డాన్స్ ఎరగదీయండి ఆ లాంగ్వేజ్ ఒకటి తినేస్తున్నాడు బాబు ఊరుకోవే బాబు నువ్వంటే ఎంత అభిమానం లేకపోతే అంత అబ్జర్వ్ చేస్తాడు అయినా సినిమా వాళ్ళకి క్రికెటర్స్ కి లాంటి పిచ్చి అభిమానులు ఉంటారు గానీ టీవీ యాంకర్ వి నీ మీద ఏంటే అతనికి అంత అభిమానం ఏ సినిమా వాళ్ళ మీద క్రికెట్ వాళ్ళ మీద అభిమానం ఉండాలా ఒక మనిషి నచ్చాలంటే గొప్ప హోదానే ఉండక్కర్లేదు మంచి మనసు ఉంటే చాలు అంప తీసి అంజలి మనసు టీవీలోనికి కనిపించిందా ఏంటి అదే మరి మీకు తెలియని విషయం ఒకటి ఉంది ఏంటో అంజలిని టీవీలో చూసే ముందే బయట ఒకసారి నేను చూశాను ఒక రోజు కేటరింగ్ సప్లై కోసం నేను సిమ్స్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాను అక్కడ ఏదో ప్రారంభోత్సవం కోసం మంత్రి గారు వచ్చారు అక్కడే మొదటిసారి నేను అంజలి చూశాను నేను ప్రారంభించిన ఈ క్యాన్సర్ విభాగం అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్ని సమకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చేసిన ఆపరేషన్ ప్రభుత్వం నుంచి గ్రాంట్ రిలీజ్ కాలేదు సార్ ఫండ్స్ లేవు అందుకే వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది ఈ రోజు ఆ బిడ్డకి పట్టే కట్టే రేపు మా బిడ్డలు కూడా పట్టొచ్చయ్యా మీరే ఏదో ఒకటి చేసి మా బిడ్డల్ని కాపాడండి అయ్యా ప్రభుత్వం సరిగ్గా స్పందిస్తే ఇలా జరగదు సార్ ఏదో ఒకరిద్దరికైతే ప్రభుత్వం సాయం చేయగలదు కానీ మన రాష్ట్రంలో గుండె దబ్బులున్న పేద పిల్లలు ఆరు వేల మందికి పైగా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఆపరేషన్లు చేయించాలి అంటే తొంభై కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అసలే ప్రభుత్వం లోటు బడ్జెట్ లో ఉంది కాబట్టి కొంత సమయం పడుతుంది ఆ లోపు పిల్లల ప్రాణాలు పోకుండా ఉండాలి కదా సార్ ఎందుకు పూర్తవని ఎన్నో ప్రాజెక్టుల కోసం వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు వస్తాయో రాబో తెలియని విదేశీ కార్ల కంపెనీల కోసం కోట్ల రూపాయలు అడ్వాన్సులు ఇస్తున్నారు పేద పిల్లల ప్రాణాల కోసం ఆ మాత్రం శాంక్షన్ చేయలేరు సార్ దాంతో చాలా మంది పిల్లలకి ఆపరేషన్లు చేయించవచ్చు ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారం కోసం సంవత్సరానికి వంద కోట్లు పైగా ఖర్చు పెడుతున్నారు అందులో నాలుగో వంతు కేటాయించినా ఈ ప్రాబ్లం పూర్తిగా సాల్వ్ అవుతుంది మీరు ఆలోచించండి సార్ బాగా చెప్పావు నాయకులు ఈ మాత్రం ఆలోచించగలిగితే ఇంకా సమస్య ఉందమ్మా ప్రతిదానికి నాయకులు వేలెత్తి చూపడం కాదు మనం కూడా ఆలోచించాలి నిజానికి మన రాష్ట్రంలోని ఎనిమిది కోట్ల మంది మనసు పెడితే ఆరు వేల మంది పిల్లలకి ఆపరేషన్లు చేయించడం అసాధ్యం కాదు ఎవరికి తోచినంత వారు సాయం చేస్తే ఆ పసివాళ్ల జీవితాలకి వెలుగునిచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఇదిగోండి సార్ చెక్ ఇప్పటి వరకు నేను సంపాదించిందంతా ఈ పిల్లల కోసం విరాళంగా ఇస్తున్నాను చెప్పు 
ఇంకెవరు ఎన్టీ వాడే ఆ రోజులో ఎంత అందంగా ఉండేవాడు అంటే ఆ రోజుల్లో నువ్వు ఎన్టీఆర్ మీద మనసు పడ్డావు అనమాట అదే మాటలు రా అది అభిమానం ఇది అదే అమ్మాయి మంచితనానికి గొప్పతనానికి మనం వేరే ఫ్యాన్స్ పండు అంతేనా అంతే నిజంగా అంతే అంతే ఆకాశంలో ఏదో మర్డర్ జరిగినట్లు లేదు అట్లానే ఉంది సార్ ఈ డైలాగ్ ఎవరున్నారో తెలుసా తెలియదు సార్ మొత్తెల్లా ముగ్గు సినిమాలో రావు గోపాలరావు అన్నాడు సినిమాలో చూడవా చూడండి సార్ ఏ సంగీతం వింటావా ఏనాను సార్ పద్ధ స్థమనం తిని తొంగుంటే మనిషికి గొడ్డుకి తేడా ఏముంటుంది మనిషి ఎన్నక కాసిన కళాభూషణం ఉండాలయ్యా ఇది ఎవరున్నారో తెలుసా తెలియదు సార్ ఇది ఆయనే నన్ను చూడు పెయింటింగ్ అంటే ప్రాణం సంగీతం అంటే సరదా క్షమించి వదిలేయన్నా క్షమించమని అడుగుతున్నావు అంటే తప్పు చేసినట్టుగా తప్ప తప్పు నారా అన్న బిరామి పేరుతో మందుల కంపెనీ నడిపిస్తే నీకేంది అందులో మత్తు మందులు తయారు చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే నీకేంది సాలే నువ్వు అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వలేదని చెప్పి పబ్లిక్ చెప్తానని భయపడిస్తావు రా సాలే సంపుతాన్ని పరాయవాడా ఉన్నట్టు దాకా మన దగ్గర పని చేసిన నోడే కదా ఏదో ఒక కుర్తి పడి రెచ్చిపోయాడు అంత మాత్రం చేత ఈ అరపులు ఏంటి చంపుతా చంపుతాని సాలరీ లో కొట్టి సాలరీలో తీసుకోవడం కాదయ్యా సిన్సియర్ గా డ్యూటీ డ్యూటీ చేయాలి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కురవైపోయాయని ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు పత్రికల వాళ్ళు దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు దీనికి తోడు మన రాష్ట్రం నుండి అక్రమంగా మత్తు ఇంజక్షన్లు మాదక ద్రవ్యాలు తయారు చేసి ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నా మన దగ్గర మాత్రం ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇలా లా అండ్ ఆర్డర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లో పోతుంటే హోమ్ మినిస్టర్ గా మీరేం చేస్తున్నారు భగవాన్ గారు అని సీఎం గారు నాకు ఆక్సిజన్ లభిస్తున్నారు మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు మీ పవర్ తో పరిస్థితిని వెంటనే కంట్రోల్ చేయకపోతే హోమ్ మినిస్టర్ గా నా పవర్ మీ మీద ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది అర్థమైందా అర్థమైందిరా నువ్వు ఎంత యదవ్వు అర్థమైంది చేసే బుద్ధి తక్కువ పనులన్నీ నువ్వే చేసి పైగా బుద్ధుడులాగా లెక్చలిస్తున్నావా రే సినిమాల్లోకి వెళ్తే నంది అవార్డు నీకే రోయ్ గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ లో పెట్రోల్ అంతా నువ్వే దొబ్బేసి అమ్ముకుని పైగా తోటి డ్రైవర్లు అందరూ పిలిచి నిజాయితీగా ఉండాలని స్పీచ్లు ఇస్తావా రే ఎంత పెద్ద దొంగ అయినా దొరకనంత వరకే రా బ్రహ్మం గారు ఊరికే చెప్పలేదు రా ఎదవరకేవర్ గాడు ఏంటి బాబా హాట్ హాట్ గా ఉన్నావు లోపల మీటింగ్ ఏమన్నా వేడి వేడిగా జరిగిందా ఏంటి అందుకే నిన్ను కూల్ చేయడానికి లోపల రెండు ఐటమ్స్ రెడీగా ఉంచా నువ్వుంటే నాకు ఇష్టం నాకు ఎప్పుడైనా కావాలో నేను చెప్పుకుంటానే అరేంజ్ చేస్తాను లోపల వాళ్ళని ఏంటి ఇంకా అవలేదా త్వరగా తెలుసండి మా ఇంకా లోడ్ ఎత్తాలి ఈ సున్నండి గడి ఏంటి టైం ఎంత సార్ అదేంటి సార్ వాచి కాలుకు పెట్టారు ఏ వాచి చేతికే పెట్టుకోవాలని రూల్ ఏమన్నుందా కాలి పెట్టుకోకూడదా గాంధీ గారు బుడ్లో పెట్టుకోలేదా కొత్తగా థింక్ చేయరాడ్రస్ ఇంకొద్దిసేపట్లో యాంకర్ అంజలి అందాలని మనం చూస్తాం ఆనందిస్తాం నెట్కెక్కిస్తాం అందరికీ ఆనందాన్ని ఇస్తాం
చూడు తప్పు కదా ఆడాలి చేయటం తప్పు కదా అదో మీ తల్లి చెల్లి అయితే ఇలా చేస్తారా ఏంటా నీతి వాక్యాలు చెప్తున్నా చల్లి ఇదిగో వచ్చిన ఆడపిల్లల్ని అలర పెట్టద్దు బాబు అన్నందుకు కొడుతున్నాడమ్మా ఎవరికే హలో పోలీస్ మీకు ఫోన్ చేసింది ఏమైందమ్మా ఆడపిల్లని కామెంట్ చేయదనందుకు అందరిని కొడుతున్నాడు సార్ నువ్వేమన్నా పెద్ద రౌడీ అనుకుంటున్నావా సార్ మా అన్ని కారణం లేకుండా ఎవరిని కొట్టాడు సార్ అసలు ఏం తెలియదు చెప్పన్నా ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది వాడు చెప్పేది నేనే చెప్తాను వాళ్ళ సిమ్ కార్డ్ తిరిగిపోను వాళ్ళ బ్యాటరీలు బద్దలైపోను వాళ్ళ లాటీలు పుచ్చిపోను ఇప్పుడు అబ్బాయి అమ్మని తలుచుకునే బదులు అప్పుడే అసలు జరిగింది పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పి ఉండొచ్చు కదా ఏంటి చెప్పేది అక్కడ జరిగిందంతా పోలీసులు ఆరా తీసేవారు అంజలి పరువు పేపర్ కెక్కేది ఓహో ఆవిడి గారి పరువు కోసం మీ బాడీ బెండు తీసినా పర్వాలేదు వారం రోజులు వజ్రాచనం వేసావు అనుకో ఒళ్ళు వజ్రంలో తయారవుతుంది అప్పుడు ఎన్ని దెబ్బలు తగినా సరే నొప్పు తెలుసా నువ్వే కదా వజ్రాసం వేస్తే దెబ్బలు తగ్గవు నేరపోయా దెబ్బలు బానే తగిలి బొబ్బట్లా ఉన్నాయి బామ్మ అందుకే దెబ్బకు దెబ్బ అప్పుకు అప్ప రక్తానికి రక్తం దెబ్బలు పాండు వెళ్తే నొప్పులు నువ్వు పడతాయట్రా ఇక్కడ ఎక్కడ దెబ్బ ఎవరిదైనా నొప్పి ఒకటి ఎవరిదైనా ప్రతీకారం ఒకటి అందుకే దాన్ని అంత స్ఫూర్తిగా తెలుసుకోవడం వెరైటీ నువ్వు రాత్రిపూట నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొచ్చినప్పుడు తెలిసి నీ వెరైటీ అంజలి గారు ఉంటే ఇంత అర్ధరాత్రి ఆవిడ తెంపని అంజలి అది మమకారం రేపు ఆవిడ పుట్టినరోజు కదా శుభాకాంక్షలు చెప్తాం మనం ఆవిడకి వేరే ఫ్యాన్స్ అవన్నీ రేపు పొద్దున్న రోజు చెప్పుకోండి ఇప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఉండకూడదు మా ఉద్యోగాలు పోతాయి ఎల్లండి బాబు ఎల్లండి చూడు నీ మాలన్నీ గింటేశాడు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బలే మేనేజ్ చేసే పండదా మేనేజ్ చేయటం ఏంట్రా మనం వచ్చింది అందుకునే కదా కొట్టించినందుకు ప్రతీకారం చెవుక ప్రతీకారం లేదు గొడ్డుకారం లేదు తెల్లవారు జామనే ఫస్ట్ అంజలికి శుభాకాంక్షలు మనమే చెప్పాలి అంటే తెల్లవారు ఎంత వరకు మనం ఇక్కడే ఎంతసేపా ఇంకో నాలుగైదు గంటలు అయితే తెల్లారిపోతుంది నాలుగైదు గంటలు ఏమైంది ఏంటి విశేషం దసరా శరణ నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా ఈ రోజు ఆరవ రోజు అంటే అమ్మవారి పుట్టినరోజు అన్నమాట అంజలి పుట్టినరోజు అమ్మవారు కూడా పుట్టింది అనమాట
మీరు ఇలాగే వంద పుట్టినోళ్ళు చేసుకోవాలండి మనం ఎవరు ఇంకా మీకు తెలియలేదు కదూ నేనండి పాండు 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 వెరీ గుడ్ అంజనీ చారిటీ షో అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని బాగున్నాయి రిహార్సల్ జరుగుతున్నాయా జరుగుతున్నాయి సార్ మీరు ఒకసారి వచ్చి చూస్తే నువ్వు ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నావు అంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పర్లేదు నీ మీద నాకు నమ్మకం ఏంటి అంత హ్యాపీగా ఉన్నావు ఎండి గారు ఇంక్రిమెంట్ ఏమైనా ఇచ్చారా లేదు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అంతేలే అంతకు మించి ఏమి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అవే ఎప్పుడు వస్తాను సారీ అండి చూసుకోలేదు ఇట్స్ ఓకే హాయ్ ఏంటి అని చూసుకోలేదు హా సార్ ఏంటి చూసుకోలేదు వాళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకొని నడుస్తున్నావా రాస్కల్ రావు నిన్న ఈ రోజు అది ఏంటి మీకు తెలియదు అంజలి వీడు నిన్ను టచ్ చేయడం కోసం అలా డాష్ ఇచ్చాడు వీడి అది ఏం కాదు రాహుల్ ఓదే అతని సారీ ఆకాష్ ఇట్స్ ఓకే అంజలి అంజలి పాండి నిన్ను కావాలనే అంజలి అంజలి వాడు కావాలని అలా చేశాడు చూడు నా ఎదురుగా నిన్ను ఎవరైనా టచ్ చేస్తే నేను తట్టుకోలేను అందుకని ఇండిసెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తావా ఓకే మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి ఇంత అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాను సారీ చెప్పాడు కదా ఇంకా ఫేస్ ఏంటి అయినా రాహుల్ చేసిన దాంట్లో తప్పే ఉంది ఏంటి సపోర్ట్ అవును నేను ఎప్పుడు రాహుల్ కే సపోర్ట్ ఇదిగో రాహుల్ చీటికి మాటికి ఎలిగే అంజల్ తో నీకు స్నేహం వర్క్అవుట్ అవ్వదు గాని ఎం చక్క నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చుగా నువ్వు చెప్పినట్టే వింటాను చేసుకో దొందు దొందే బాగా సరిపోతారు చింపిస్తారు <laughs> 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 ఒకటి నేను పైకి వేస్తే నువ్వు నోటితో పట్టుకోవాలి మిస్ అయ్యావనుకో నీ ఒంటి మీద ఉన్న బట్టల్లో ఏదో ఒకటి విప్పేయాలి అలాగే నువ్వు ఎగరేసినప్పుడు నేను పట్టుకోలేకపోతే నేను విప్పేస్తాను అదే క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ ఇంతేనా ఇప్పటి వరకు ఈ ఆటలో నన్ను ఓడించిన వాళ్లే లేరు చూసావుగా వాడి పరిస్థితి అర్థం పెట్టిన పోరా చిన్న పిల్లని చేసి ఓడించటం కాదు నన్ను ఓడించి చూద్దాం ఆలోచించుకో ఎవరో ఒకరు పూర్తిగా ఓడిపోయే వరకు ఆడాలి ఆటలో నీతి ఉండాలి ఇందులో నీతి లేదు బూత్ ఉంది ఎక్కడా ఏమన్నా తెలీదు అమ్మో అంజలి ప్రోగ్రామ్ టైం అయిపోయింది నువ్వెక్కడ దొరికావయ్యా బాబు చార్జ్ అయిపోయిన సెల్ ఫోన్ లాగా చూపులతో ఏ పని జరగదు బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది నీకు అందులో నిన్నే 
ఏంటి చూస్తున్నావు ఊరికే చూస్తున్నా బట్టి అంతే ఇప్పుడు చూడాలనిపిస్తుంది రేపేదో చేయాలనిపిస్తుంది చూపు తిప్పుకో మా బావ చూసాడనుకో ఈ శిరస్సు ఏదైతే ఉందో అది మృదంగం అయిపోతుంది బావేంటి ఐటమ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాడు ఏంటి బావా ఎప్పుడు ఐటమ్స్ రండి రండి అనేవాడివి ఇవాళ ఏంటి పొండి పొండి అంటున్నావు వేలు ఐటమ్స్ ఏంట్రా నిన్న నిన్న డాన్స్ చేసిందేన్ అమ్మో నువ్వు ఇప్పుడు మామూలు బావ కాదు కదా బావా అది విషయం తాజ్మహల్ చూసిన కట్టికి లీలామహల్ ఏమానుద్ది నీ కన్ను పెడిందని గమనించి ఎంక్వైరీ చేయించా ఇదిగో ఆ పిల్ల ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తున్నావు కానీ ఐటమ్ మాత్రం కాదు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఇలా మీ ఇంటికి పిలిచి మరీ మమ్మల్ని అభినందిస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది మంచి ఎక్కడున్నా అభినందించాలి ప్రజల కోసం మీరు కష్టపడి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి డబ్బు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి అందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అందుకే చిన్న పార్టీ ఏమండి పిల్లలు బాగున్నారా నమస్కారం అండి నమస్కారం బాగున్నావు పీపీ భలే పనేనే మీ దయ నా మీద ఉన్నంతకాలం బాగోకుండా ఎలా ఉంటాను కాకపోతే ఆ మెజిస్ట్రేట్ పోస్ట్ కూడా మీ చేతుల మీదగా అయిపోతే ఇంకా బాగుంటారు కదా అని దేనికైనా టైం రావాలిగా భలే పనేనే రావద్దు రావద్దు వచ్చింది వచ్చింది ఏంటి టైమ్ కాదు మందు మందు తీసుకున్నా తీసుకున్నా తాయి గంట అయిపోయింది సాగు సాగు ఆ షూట్ రేపు అయిపోతుంది అంజలి గారంట మీరేనా నేనే మీకు ఫోన్ వచ్చిందండి నాకు ఇక్కడికి ఫోన్ రావడం ఏంటి అదే మనం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఆఫీస్ లో చెప్పొచ్చాం కదా వాళ్ళే ఎవరో ఫోన్ చేసి ఉంటారు ఎక్కడ లోపల అదిగండి ఫోన్ హలో హలో పెయింటింగ్ బాగుందా సార్ మీరు ఫోన్ వస్తే పెయింటింగ్ బాగా నచ్చింది అనుకుంటాను నేను వేసిందే చాలా బాగుంది సార్ రే వెళ్ళినప్పుడు అది ప్యాక్ చేసి ఈవరికి ఇచ్చే అయ్యో వద్దు సార్ నీకు నచ్చింది కదా వద్దు సార్ ఏంటి నచ్చింది ఇస్తానంటే వద్దంటున్నావు నేనైతే అలా కాదు నాకు ఏదైనా నచ్చిందంటే అవతలి వాళ్ళు ఇవనన్నా బలవంతంగా తీసేసుకుంటాను రా అంజలి రారా పర్వాలేదు రా ఆ ఫోటో ఎవరిదో చెప్పుకో నాదే ఆ వయసులో ఒకసారి ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ మా పక్కింటి గురడి సైకిల్ నాకు నచ్చింది ఇవ్వమన్నాను ఇవ్వలేదు వాటిని మేడ మీద నుంచి తోసేసాను చచ్చిపోయాడు తర్వాత బాల నెహ్రూ స్థల శిక్షణాలయంలో కొన్నేళ్ళు ఉన్నానులే ఇది చూడు ఇది చూడు నాకు వయసు వచ్చిన కొత్త మా విధిలో ఒక అమ్మాయి ఉండేది అబ్బా చాలా అందంగా ఉండేది పేరు కావ్య కావ్యానో శ్రావ్యానో కృతనం కదా మౌచి పడ్డాను కాదండి మొహ మీద ఈ అసలు పూసేసాను మళ్ళీ చిన్న శిక్ష అని అందమైన ముఖం ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మన లైఫ్ లో తర్వాత ఆటో భగవాన్ అవతారం ఆ రోజుల్లో ఆటో భగవాన్ అంటే అందరికీ హడల్ రాజకీయాల్లోకి రావడానికి రావడిజం దగ్గరదారి కదా ఆ రూట్ లో ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలా మినిస్టర్ అయ్యాను ఎంతో అన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు నేను ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే అది దక్కాల్సింది ఓ ఇంతకీ నేను ఇప్పుడు మనస్పడింది దేని మీద నీకు చెప్పలేదు కదూ నీ మీదే కంగారు పడుకు ఒక్కరోజు నీ జీవితంలో ఒకే ఒక్కరోజు నాతో గడుపు నీకేం కావాలో అడుగు తీసుకో అంజలి నేను ఎంతో మంది అందగత్తెలతో గడిపాను కానీ వాళ్ళు ఎవరిలో లేనిది ఏదో నీళ్ళు ఉంది అందుకే నేనంతా డిస్టర్బ్ అయ్యాను హే ఏంటలా అయిపోయావు ఓ సడన్ గా అడిగేసరికి షాక్ అయ్యావా తొందరేం లేదు ఒక వారం రోజులు టైం తీసుకో ఆలోచించుకో కానీ ఎస్ అని ఇవన్నీ ఇక్కడ 
ఎక్కడ <laughs> 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 ఈ రోజు ఉదయం ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ కుమారి అంజలి ఇంటిపై పంచగుట్ట పోలీసులు దాడి చేసి అరెస్ట్ చేశారు అంజలికి ఎంతో కాలంగా డ్రగ్స్ ట్రాకెట్ తో సంబంధాలున్నట్లు సోదాలో లక్షలాది రూపాయల విలువైన మత్తు మందులు దొరికినట్లు పోలీస్ కమిషనర్ వెల్లడించారు అంజలి ఏంటి మాదక ద్రవ్యాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఏంటి ఇదంతా ఏదో మాయలా ఉంది సార్ అరే బొద్దింకని చూస్తేనే భయపడే తను లేదు సార్ దీని వెనక ఏదో కొట్టుంది తను ఎలాంటిదో మనందరికీ తెలుసు సార్ తను ఎప్పటికీ ఇలాంటి పనులు చేయదు అంజలికి మనం తప్ప ఎవరు లేరు మీరే ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్ ఏం చేయమంటారు చాలానికి మంచి పేరు తెచ్చే పనులు చేస్తే సపోర్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఇలా సాక్ష్యాధారాలతో సహా ప్రూవ్ అయ్యాక ఇంకా ఏం చేయాలి ఇప్పటికే మీడియాలో మన ఛానల్ పరువు చాలా డ్యామేజ్ అయ్యింది సార్ నిజానికి నిజా నిజాలు ఏమైనా ప్రస్తుతం మనకు అనవసరం అంజలి విషయంలో ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా అన్ని ఛానల్స్ లాగే మీరు న్యూస్ కవర్ చేయండి ఎందుకు <laughs> 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 అంజలి విజయ కూర్చో కాసులమ్మ నాగమ్మ సపరేట్ గా చెప్పరా కూర్చో బొందల గడ్డల పండ పెట్టిన నీ తల్లి నిన్ను ఏంటి పండు నాకు సాయం చేసి పెడతావా నేనా మీకా సాయమా నువ్వు అడగాలే గాని నా ప్రాణాలైనా ఇచ్చేస్తా ఏ ఏంటో దిక్కులు చూడ్డా వచ్చి నాలుగు రోజులైంది ఇంకా కొత్తేనా వెళ్ళు వెళ్ళి పట్టదు గొప్ప గుడ్డలు తక్కపోతే చోమడాలు తీస్తా నా చేతులు నువ్వు అయిపోయినవే ఏంటే రింగ్ టోన్ సౌండ్ ఎక్కువైంది నువ్వెవతవే చూపిస్తాను ఏ తెలుసుందరి ఇదేనా రావడం అవును మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి చాలా రోజులైంది 
పైగా బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి నాలుగు రోజులు ఇక్కడ ఉందామని కమిషనర్ సెల్ కొట్టేసి కావాలనే దొరికిపోయా గొడవ కాదు మేడం ఇది అమ్మాయి మీద దౌర్జన్యం చేస్తుంటే ఆపాను అవును మేడం దీనికి బాగా బలుసుంది దీన్ని అమ్మాయి సెల్లోంచి తీసేసి సుందర అమ్మాయి సెల్లో వేయండి అంజలి నిన్నే ఫోన్ నీకే నాకా ఎవరు మాట్లాడు హలో భగవాన్ నా పక్క నా పట్టుపరుపుల మీద పడుకోవాల్సిన దానివి కట్టిగా నేల మీద పడుకుంటా నాకు తాపం తగ్గించి ఉంటే వరాలు ఇచ్చేవాడిని కానీ నువ్వు నాకు కోపం తిప్పించావు వదిలే ఎలా ఉంది జైలు అంజలి నువ్వు అక్కడ బాధపడుతుంటే నాకు ఇక్కడ బాధగానే ఉంది అందుకే మరో అవకాశం ఇస్తున్నా ఇప్పటికైనా నువ్వు ఊ అంటే నిర్దోషిగా బయటకు వస్తావు ముడి వేసిన నాకు తిప్పడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఆలోచించుకో పెద్దవాళ్లతో పంతం పెద్ద పులితో చెలగాటం లాంటిది అనవసరంగా బలైపోతావు ఆలోచించుకో అంజలి బాధపడకో చెప్పుకుంటే బాధ తగ్గుతుందంటారు నేను నీ సిస్టర్ లాంటిది అన్నానుకో నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే జరిగిన నిజం ఏమిటో నాకు చెప్పు నా అనుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ నా కోసం రాలేదు మిగిలిన ఒకే ఒక ఆశ నా ఫ్రెండ్ రాహుల్ ఏ అంజలి నీ కోసం ఎవరో వచ్చారు ఎవరో రాహుల్ అట ఏ సుందరి నేను మొక్కలకి నీళ్లు పోయమన్నాను కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నేను సుకుమార్కి చెప్పేశాను ఇక్కడ జైలర్ నువ్వా నేనా మీరే మీరే రాహుల్ ఏం జరిగిందో చూసావా నా మీద కుట్ర చేసి ఈ కేసులో నన్ను ఇరికించారు రాహుల్ నేనేంటో నీకు తెలుసుగా అసలు దీనికి అందరికి కారణం ఆ మినిస్టర్ భగవాన్ వాడు వాడు ఏమన్నాడు తెలుసు నన్ను ఒకరోజు వాడుక తనతో గడపమన్నాడు అంతేగా నాకంతా తెలుసు అంజలి నీకు ఇంకో నిజం కూడా చెప్పాలి వాళ్ళు నీ ఇంట్లో డ్రగ్స్ పెట్టడానికి హెల్ప్ చేసింది కూడా నేనే భగవాన్ ముందే నాకంతా చెప్పాడు ఆ రోజు ఎవడో అనామకుడు నీకు డాష్ ఇస్తే వాడిని కొట్టాను వీడిని కొట్టగలనా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించు చేయెత్తి కొట్టలేనప్పుడు చేతులు కలపడమేగా ప్రాక్టికాలిటీ ఇదంతా నా కోసం కాదంజలి మన కోసం చేశాను అతను చెప్పిన దానికి నువ్వు ఒప్పుకుంటే మనం జీవితాంతం హ్యాపీగా బతికేయచ్చు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని మనకి ఇప్పిస్తా అన్నాడు అంజలి ఇంత జరిగినా నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఈ సీలం గీలం పాతిరొచ్చం ఇవన్నీ ఒట్టి చెప్పుకోవడానికే అంత ట్రాష్ ఇదంతా నీకు ముందుగానే చెప్పినా నువ్వు వినవాని నాకు తెలుసు కాల్చితేనే ఇనుము దెబ్బతీస్తేనే మనిషి లొంగుతాడనే ఫిలాసఫీ భగవాన్ది అందుకే ఇదంతా అంజలి అంజలి ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఈ కేసు నుంచి నిన్ను బయటపడేయడం భగవాన్ వల్ల తప్ప ఆ భగవంతుడి వల్ల కూడా కాదు అంత మాట అన్నాడా నువ్వేం బాధపడకు అంజలి
Hadi milis sigara sayın gel. Hadi go. Hey. Hey, ne var lan bu? Baba açmayın de kurtarma. मनस मार्च को मन अंजलि की इंको अवकाश नी का अवकाश वित्त को अंजलि परगल नी नोट नवे चपाली लेकते नीक असल परवे लेकिन चस्ता नी तुपन अंजलि बैठक नवे चेयर नी पदव नी नवे तपाली लेकिन नी पदव पोला रे 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 असल ना पोजिशन नीक आस्त अंग बल अधिकार नीकंदी राजु कंटे मोड़ बलवंत सावित आ मोड़तन मन अच्छा नि दबी चेयट मगतन अंके कंगार पड़ना चिंतल बस्ती पांडूडे इपड़दाका दट इक मुझे मोदल असल आट अपर के नीक विश्रा चिंत बस्ती कुर्रा दड़दड़ी बाबा वारंग इच्छी ओ मिनीस्टर बाबा इंका एम पीक लेदेट अलाम 
ఈ అట చూడు అటు నేనే ఇటు నేనే బోర్ ఆటలైనా పోట్లాటలైనా సముజ్జి ఉంటేనే మజా ఇన్నాళ్ళకు ఒకడు తగిలాడు చూద్దాం ఏం చేస్తాడు ఏట్ నువ్వు చూసేది అప్పటిదాకా ఆడు ఊరుకోవద్దు ఆడు ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆలోచిస్తానే ఉంటాడు ఏంటి పాండు ఆలోచిస్తున్నావు అంజల్ని బయటికి ఎలా తీసుకురావాలా అని అయిపోయా అయిపోయావే సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారం వారెంట్ లేకుండా మూంచేస్తానే నా మీద దాదాగిరి చేసినందుకు ఒక కేసు నా కుటుంబం మీద పుచ్చి వంకాయ హత్య ప్రయత్నం చేసినందుకు అటెంప్ టు మర్డర్ కింద సెక్షన్ త్రీ జీరో సెవెన్ ప్రకారం ఇంకో కేసు పెట్టానుకో లాక్కోలేక పిక్కోలేక అంటే అక్కడ చూపించలేక ఇక్కడ చూపిస్తున్నా మన హరి లాయర్ కదా ఆ విషయమే మనం మర్చిపోయాం మనం ఏంటి ఆ విషయం ఆడే మర్చిపోయాడు నీ మీద పరువు నష్టంగా వేస్తాను ఈ కొట్టు లేకుండా చేస్తాను రేపు కేసు పెడతాను మా ఆవిడ తెలియకుండా చూడబాడు నువ్వు నాకు పని చేసి పెడతావా రోడ్డు పసిడి ఏమైనా చేసి పెట్టాలా కాదు కేసు వాదించాలి కేసా అవును కేసే అది నువ్వే వాదించాలి లాయర్ హరిశ్ చంద్ర ఏది మరొక్కసారి నాకు దానికి వినిపించిన పిలవ ఒక్కసారి ఏం కర్మ వంద సార్లు పిలుస్తా లాయర్ హరిశ్ చంద్ర లాయర్ హరిశ్ చంద్ర లాయర్ హరిశ్ చంద్ర కోర్టులో ముద్ద అయిన పిలిచినట్టు పిలిచినా గానీ ఎంత ఆనందంగా ఉంది పాండు ఈ జన్మకి ఆనందం చాలు నన్ను లాయర్ గా గుర్తించి మొట్టమొదటిసారిగా కేసు అప్పగించిన క్లయింట్ నువ్వు ఎంత ఫీజు ఇచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలను ఏ బిర్యానీ వండి పెట్టం తప్ప సరే నీకు నల్లకొట్టుందా ఒడియాల మీద కాకులు వాలకుండా అదిగో అక్కడ ఎలాడేసి రానారు ఈ అంజలి నేరం చేసినట్టుగా సాక్షాధారాలన్నీ బలంగా ఉన్నాయి కదండి అందుకే ఈ ముద్దాయికి బెయిల్ నిరాకరించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నానండి మిస్టర్ హరిశ్చంద్ర రానారు ఆడపిల్ల జీవితం ఆవకాయ పచ్చడి ఒక్కలాంటిదే ఉప్పు కారం తక్కువైనా మెంతులు ఆవాలు ఎక్కువైనా కల్తీ నూనె వాడినా తడి చేతులు తగిలిన పచ్చడి పాడైపోద్ది అలాగే తేడా వస్తే పచ్చట ఆడపిల్ల జీవితం కూడా పాడైపోద్ది అందుకని ఆవకాయ పచ్చట్లో ఆడపిల్ల హరిశ్చంద్ర మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏదో సూటిగా చెప్పండి చూసి చెప్పానా సార్ అదే ఎవరు ఆనర్ నిజా నిజాలు నిర్ధారణ కాకుండా అమాయకురాలను నా క్లయింట్ ని దోషి అనుకోవడం తప్పు కదా సార్ నా క్లయింట్ నిర్దోషి అని నిరూపించుకోవడానికి నాకు కొంచెం టైం కావాలండి అందుకని ఈ కేసు వాయిదా వేసి బెయిలు మంజూరు చేయవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నాను ఏంటి 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 నువ్వు కోరేది అధ్యక్షుడు అన్నారు ముద్దా ఈ బెయిల్ మంజూరు చేస్తే సాక్ష్యాధారాలన్నీ తారుమారు చేసే ప్రమాదం ఉంది ఓహోహో భలే పనే సాక్ష్యాధారాలు తారుమారు చేయడానికి ఇది స్త్రీ చేసినంత ఈజీ కాదు బీపీ గారు నా క్లయింట్ కి తెలియకుండానే ఎవరో కావాలని ఇంట్లో డ్రగ్స్ పెట్టి ఈ కేసు ఎరికించారు ఎవరు అన్నారు ఇంపాసిబుల్ తన ఇంట్లో తనకు తెలియకుండా అంత పెద్ద మొత్తంలో డ్రగ్స్ ఎవరైనా పెట్టగలరా అంత ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో మీకు తెలియకుండా ఎవరైనా ఏ వస్తువు అయినా ఉంచగలరా అని మహాప్రభులు ఎవరయ్యా నువ్వు ఏమైంది సార్ సీట్ లో కూర్చున్న శిబి చక్రవర్తిలా ఉన్నారు నాకు మీరే న్యాయం జరిపించాలి ధర్మాన్ని కాపాడండి జరిగిందేంటో ముందుకొచ్చి చెప్పండి నా పేరు వాలేశ్వరరావు సార్ పొద్దున్నే మా చుట్టాల పని మీద కోర్టుకు వచ్చానండి అప్పుడేమో నేను మెట్లు దిగుతున్నానండి ఈ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారేమో మెట్లు ఎక్కుతున్నారండి చూసుకొని బాబు సడన్ గా ఆయన నన్ను డాష్ కొట్టారు సార్ సార్ కొట్టారా లేదు కొడితే అవన్నీ పట్టుకుంటాం ఏంటి పెద్ద మనిషి కదా నేను పట్టించుకోలేదు సార్ తెరా పక్కకెళ్ళి చూస్తే జేబులో పర్స్ లేదు మెడలో చైన్ లేదు తిరిగి చూస్తే ఈ లేడు అంటే నేను నాకు డాష్ కొట్టినట్టే కొట్టి నా మెడలో చైన్ జేబులో పర్సు కొట్టేశారు సార్ నేను కొట్టేయడం ఏంటి నేను నీకు దొంగలా కనబడుతున్నా త్వర అయినా దొంగ అయినా దొరికేకే కదా సార్ భగవద్గీత మీద ప్రమాణ చేసి అంతా నిజమే చెప్తున్నానండి కావాలంటే ఆయన జేబులు చెక్ చేయండి నాది బ్లాక్ కలర్ లెదర్ మనీ పర్స్ అండి నా చైన్ కి వెంకటేశ్వర లాకెట్ కూడా ఉందండి చూడండి సార్ ఓహో భలే పని నీ వస్తువు లాకెట్ ఎందుకుంటే కావాలంటే చూసుకోండి చూపిస్తాను చూసారా సార్ ఇవి నా వస్తువులే కావాలంటే పర్సులో నా ఫోటో కూడా ఉండొచ్చు చూడండి అవును ఉందండి మిస్టర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాట్ ఈస్ దిస్ యూ రానర్ ఈ రెండు నా జేబులోకి ఎలా వచ్చాయో నాకు తెలియదండి అర్థమైంది అర్థమైంది డాష్ కొట్టినప్పుడు ఇతనే నా జేబులో పెట్టుంటాడు అంటే అవన్నీ మీరు కొట్టేయలేదంటారు భలే పనినే ఇతనే పెట్టాడంటే థ్యాంక్ యూ నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ ఎస్ యుర్ కరెక్ట్ అవి మీ జేబులో ఇతనే పెట్టాడు థ్యాంక్స్ క్షమించాలి యువర్ ఆనర్ సార్ కావాలనే నేను ఈ నాటకం ఆడించాను పీపీ గారు ఒంటికి అంటుకున్న బట్టల్లోనే ఆయనకి తెలియకుండా అవి పెట్టగలిగినప్పుడు ఒంటరిగా ఈ అంజలి ఉంటున్న ఇంట్లో తనకు తెలియకుండానే ఎవరో డ్రగ్స్ పెట్టే అవకాశం ఉంది కదా ఎవరు ఆనర్ ఉంది కదా 
ఈ కేసులో ముద్దా అయిన కుమారి అంజలికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఈ కేసును వచ్చే నెల ఐదవ తేదీకి వాయిదా వేయడమైనది మీరు చేసిన సాయానికి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని అర్థం కావట్లేదు ఇందులో మాదేమీ లేదమ్మా నువ్వు బయటపడ్డానికి నాటకం ఆడింది మేమే అయినా ఆడించిన వ్యక్తి వేరే ఉన్నాడు కేసు అప్పగించింది తనే ఎలా నిగ్గుకు రావాలో చెప్పింది తనేనమ్మా అంతేకాదంజలి నీకు జైల్లో తోడుగా ఉండడానికి అసలు జరిగింది తెలుసుకోవడానికి నన్ను జైలుకు పంపించింది కూడా తనే తను పంపించాడని చెప్తే నువ్వు నాకు నిజం చెప్పవేమోనని ఆ విషయం చెప్పొద్దన్నాడు ఎవరు పాండు పాండు నీ వీరాభిమాని పాండు అయ్యయ్యో అదేంటండి ఆ కళ్ళ కన్నీళ్ళు చూట్ అవ్వలేదండి మీకు ఎవరు లేరనుకుంటున్నారు కదా మేమంతా ఉన్నామండి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ఏమండి కేసు కూడా ఉఫ్ అని ఎగిరిపోతుంది ఆ భగవాన్ గడు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేడండి సీన్ లో గ్రౌండ్ వచ్చేవరకు రావణుడు భీముడు వచ్చేవరకు కీచుకుడు తెగరెచ్చిపోయారు ఆ తర్వాత ఏమైంది చచ్చిపోయారు పాండు సీన్ లోకి వచ్చాడు కదా ఆ భగవాన్ గడు సీన్ చిరిగిపోతుంది ఏమండి మన మాట చేత కొంచెం మాస్ గా ఉంటుంది కాని పద్ధతిగా ఉంటే మాత్రం చాలా పద్ధతిగా ఉంటుందండి పాండు నేను వెళ్ళి అంజలి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపేసి వస్తాను కేసు పూర్తి అయ్యే వరకు అంజలి ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉంటే మంచిది కాదేమో మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు వచ్చి మా బస్తీలో ఉండొచ్చు మా ఇల్లు ఇరుకైనా మా మనసులు మాత్రం పెద్దవమ్మ బంగారు బొమ్మలా ఉన్నావమ్మా నిన్ను నిన్ను కష్టాలు పెట్టిన దుర్మార్గులు దుమ్ము కొట్టుకుపోతారు వాళ్ళ కాళ్ళు పడిపోతాయి చెప్పాడమ్మా నీకు ఇక్కడ ఏ నోటు రాంజనేయులు గారు అడ్డమైన వంకర్లో తిరుగుతుంటాడు అడిగితే ఆసనాలు మంచిగా తీసుకోమ్మా మీరేంటో ఇప్పుడే తెలిసింది రంగు వెలిసిపోయింది కొత్త కొట్టు కొనుక్కోండి ఇక్కడ నువ్వు స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చు అంజలి ఇక్కడ ప్రతి ఇల్లు నీ ఇల్లు అనుకో బండే లేదు కదా తలకి హెల్మెట్ ఎందుకు రా బండి మీద వెళ్లే వాళ్ళ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలా నచ్చుకుంటూ వెళ్లే వాళ్ళకి యాక్షన్ జరగవా కొత్తగా తించిరా బక్కోడ వీడికి హెల్మెట్ ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ దెబ్బ తగిలినట్టే బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అటు చూడు నమస్తే సార్ ఇక్కడ బాగుండంటే ఎవరు మనమే నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు అంతే కదా అవును ఇంకా ముందే వస్తారనుకున్నాను ఏంటి లేట్ గా వచ్చారు ఇంతకు నన్ను ఏ కేసు కింద బుక్ చేస్తున్నారు నిన్న మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు కదా ఎక్కడ రాదు గాంధీనగర్ సార్ గాంధీనగర్ లో తనపై దౌర్జన్యం చేశావని ఓ వ్యక్తి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అలాగా అయితే నన్ను గుండా కింద బొక్కలో తేయాల్సిందే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు వెళ్దాం పదండి లేట్ ఎందుకు రామా స్టేషన్ దాకా వెళ్ళొస్తాను సాయంత్రానికి నాటుకోడు కూర్చోండి పెట్టవే అలాగే ఎందుకు సార్ అలా ఊగిపోతారు 
ఫైరింగ్ చేయడానికి వెళ్ళాం గోండా ఏదో చేయట్లేదే వాళ్ళు ఏమో రొటీన్ గా గొడవలు చేయట్లేదే వెరైటీ గా కామ్ గానే ఉన్నారు కదా సార్ వీళ్ళంతా గాంధీ గారి టైప్ సార్ చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు మరి ఎందుకు ఈ కుంపంతా ఏం లేదు సార్ పాండు మా టింబర్డిపు వర్కర్స్ యూనియన్ లో మెంబరు మీరు అతన్ని ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఏంటో కనుక్కుందామని వచ్చాం సార్ అంతే పాండు మా ట్రక్ డ్రైవర్ల యూనియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండి అతను అరెస్ట్ చేస్తే మేము రాకుండా ఎలా ఉంటాం సార్ మా పౌరోక్కుల సంఘంలోనూ పాండు మెంబరేనండి ఆయన మా మెకానిక్ యూనియన్ లో కూడా మెంబరేనండి ఎన్నేదో గొడవ జరిగిందన్నారుగా అప్పుడు పాండు మాతోనే ఉన్నాడండి బహుశా మీకు ఏదో తప్పుడు సమాచారం అందింటుంది లేకపోతే మీరెందుకు పొరపడతారు సార్ అసలు ఈ సమాచారం మీకు ఎవరిచ్చారో కనుక్కొని అవసరమైతే సీఎం గారి దాకా వెళదామని వీళ్ళంతా వచ్చారు సార్ అంతేకాని దౌర్జన్యాన్ని మాత్రం కాదండి ఇందులో మీ తప్పేమీ లేదని జనాలు తెలియడానికి ఈ మీడియా అండి ఒకవేళ వీళ్ళంతా అపార్థం చేసుకుని మీ పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడులు చేసి గొడవలు చేసి న్యూస్ అని చేశారనుకోండి ఎంతైనా మాసి కదండి ఇంతమంది నీ వెనక ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా నువ్వు తప్పు చేసి ఎక్కడో ఏదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వస్తాను పాండు రావచ్చు సచ్చినారా రావుగా నో డౌట్ ఏంటే చూస్తున్నారు సినిమా ఇంకా ఎందుకే ఇక్కడ చూడటానికి సెంటిమెంట్ హీరోలా కనిపించిన మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉంది అవును సార్ నేను తెలుగుగా వచ్చేసాను కాబట్టి సరిపోయింది మినిస్టర్ గారు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అదిగో చేస్తున్నట్టుగా ఐటమ్స్ బొమ్మల్లా ఆడుకునేవాడు వాడుకునేవాడు పాప మా అంజిల్ని చూసిన తర్వాత ఐటమ్స్ మీద బొమ్మలు వేసుకుంటున్నాడు ఆహా మినిస్టర్ గారు అందరిని ఆరాధించే కళ ఉందండి నీ దగ్గర జనాన్ని చూస్తే పారిపోయే కళ ఉన్నట్టు బాగుందా సూపర్ సార్ నేను అడిగింది ఫిగర్ గురించి కాదు పెయింటింగ్ గురించి నచ్చిందా నచ్చింది నచ్చింది కానీ మీరెవరు నాకు నచ్చలేదు పెద్ద పుడింగ్ అని అంటావు అంజలికి బెయిల్ రాకుండా చేయలేకపోయావు ప్రమోషన్ కావాలంటాడు కనీసం పండు అరెస్ట్ చేయలేకపోయాడు బెయిల్ వచ్చినంత మాత్రం కేసు కొట్టేసినట ఏంటి అబ్బా అమ్మాయి శిక్ష ఇంచను బలే పనినే అంజలి శిక్ష పడ్డం కాదు నాకు కావాల్సింది అంజలి కావాలి ఎత్త బావా మధ్యలో పాండు కూడా ఉన్నాడుగా వాళ్ళ గురించి ఏందన్న ఈ పోలీసులు ఈ పవరు నువ్వు ఒక్కసారి వాళ్ళు రాదే ఇది టైం కాదు సీఎం చుప్పంత మన మీద ఉంది తొందర పడితే పదవికే మోసం వస్తుంది ఆడేంత్ర నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నానుగా తిరిగి వచ్చే వరకు కామ్ గా ఉండండి తర్వాత చూద్దాం నమస్తే సార్ సార్ నా కాంట్రాక్ట్ తప్పి చెప్పాను అంతే పిల్లలో పెద్దవాళ్ళు అందరూ చూసారుగా బాగా చూడండి చుమ్మా గాళ్ళ ఉన్నాడు ఏంటి బాధ్యత ఏమన్నా ఉంటే ఇచ్చేసి కదా కట్టుకుంటాడు ఆసనాడే పనికిరాడు దేనికి పనికిరాడు అర్థమైందా అది ఏంట్రా కూసం మగాన్ని కొట్టచ్చు మనసు తంపుకుని ఆడదాన్ని కొట్టచ్చు అటు ఇటు కానీ వాడివి నిన్ను పాండు కొట్టమేంట్రా నిన్ను నమ్మిన స్నేహితురాలు నన్ను వచ్చేగాడు అంత మాట అంటే వాడిని పాడెక్కించుకుంటా అమ్మాయిని వాడి పక్కలో జరమంటావా ఏమండి కాఫీ నాన్న నాకు డౌట్ అడిగమ్మా నేను నీకు పుట్టానా అమ్మకు పుట్టానా అమ్మకే పుట్టావు అదేం డౌట్ రా మా ఇద్దరు కలిపే పుట్టు చేసే మొగుడికే కదా విలువిస్తారు అంటే 
అంటే పని చేసే మొగుడికే కదా ఏ భార్యనే విలువిస్తుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ మా పావుడు కూడా తెగ విలువిచ్చేస్తుంది నాకే నీకు ఎందుకు వస్తుంది నాతో ఇస్తది ఇస్తది ఇప్పుడు ఇస్తది కొన్నాళ్ళ బొత్తి ముందు ఇద్దల్లగా యాండ్ ఇస్తది ఏటయ నోట్లో చూడుకుంటున్నావు అదేదో బయటికి చెప్పొచ్చు కదా చెప్తే నీ గుండె ఆగిపోద్ది ఎల్లి వేసుకో ఏటది ఆసనాలు అది ఒకటి కదా నీకు వచ్చు చాలా అయ్యాను ఏటకలను నువ్వునే ఏ కావడా ఆ కాఫీ పడరా అలాగే సాగుతున్నాను కదా నీ కదే నాకు మీతో ఏ మాట అంటే చిక్కకే చే 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 పట్రమని చెప్పి వీడియోలు పోతాడేంటి అంజలి సారీ అంజలి అందరిలాగానే నేను కూడా నీ దగ్గరికి రాలేకపోయాను పర్వాలేదు నేను అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఓ మంచి గుడ్ న్యూస్ తో వచ్చాను ఏంటి నువ్వు ఆల్ ఇండియా డాన్స్ కాంపిటీషన్ కి సెలెక్ట్ అయ్యావు వాళ్ళు ఆఫీస్ కి లెటర్ పంపించారు ఇదిగో నీకు ఇంకో విషయం తెలుసా ఈసారి డాన్స్ ఫెస్టివల్ జరిగేది మన హైదరాబాద్ లోనే ఏంటే ఇంత మంచి న్యూస్ చెప్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవడం మానేసి ఈ పరిస్థితుల్లో నేను చేయలేదు నా వల్ల కాదు అదేంటే ఎప్పటి నుంచో నీకు ఇది డ్రీమ్ కదా కళలు అందరూ కంటారు కానీ అది నిజం చేసుకోవటం అందరి వల్ల కాదు ఆశపడటానికి అర్హత ఉండాలో లేదో తెలియదు కానీ అది నెరవేర్చుకోవడానికి మాత్రం అదృష్టం ఉండాలి అది నాకు లేదు ఎలాగైనా అనుకున్నది సాధించి అమ్మ నన్నులకు ఆత్మశాంతి కలిగించాలనుకున్నాను అంజలి పాటు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఎవరు వచ్చారో చూడండి నేనే మీ ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చా మీ అమ్మా నాన్న ఆశీస్సులు తీసుకుని మీరు డాన్స్ ఎరగదే అని చెప్తాను నువ్వు ఇవ్వు కానివ్వండి మొదలు 
నేను మామూలు కాదు బాత్రూంలో చుట్టుముల్ చేయింది కమ్మతగా ఉంది ఓహో ఈ కట్టేది అమ్మో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను హైదరాబాద్ కి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దండకారణ్యంలో ఉన్నాపులు చూస్తే తెలవట్లేదా అడవిలో అన్నలు నేను మాత్రం తమ్ముడిని తమ్ముళ్ళు కూడా ఉంటారట అన్నలు ఉన్నప్పుడు తమ్ములు ఉండకూడదా నువ్వేంది బాణం పట్టుకున్నావు వెన్నే పట్టుకోవాలా బాణం పట్టుకోకూడదా కొత్తగా కొత్తగా థింక్ చేయండి రా అబ్బాయి అనుకున్నా అడవిలో కూడా ఐటెం అదిరిపోయిందే లేకుంటే <laughs> 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 నువ్వెందుకు <laughs> 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 ఎందుకు నువ్వు గొంతు కొరికేది నేను చెప్పకపోతేగా నేను మొత్తం చెప్పేస్తా సార్ ఆ భగవాన్ అనేవాడు పెద్ద యథవా ఈ విషయం అందరికి తెలుసు వాడికి ఎన్నో దొంగ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఈ విషయం కూడా అందరికి తెలుసు బినామీ పేర్లతో వాడు నడిపే సాయినాథ్ ఫార్మాసూటికల్స్ కంపెనీలో మత్తు ఇంజక్షన్లు తయారు చేసి విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉంటాడు ఇక దౌర్జన్యాలు భూకబ్జాలు హత్యల గురించి చెప్పే పనే లేదు అన్నిటికైతే ముఖ్యమైంది ఐటమ్స్ వీక్నెస్ చుట్టూ చీర కట్టిన సొంగంగా చేస్తారండి ఏమండి మీరేమనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తానండి రోజు నోట్లోకి ముద్ద లేకపోయినా ఒప్పుకుంటాడేమో కానీ ముద్దు లేకపోతే మాత్రం ఒప్పుకోండి మోజు పడ్డాడా అంతే ఇంకొకటి రెండేళ్లకు ఒకసారి అరకు వ్యాలీకి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ లో రెస్ట్ తీసుకొస్తుంటాడు ఎందుకు అనుకున్నారు అందుకే ఐటమ్స్ అంటే పడి చేస్తాడు ఇక్కడ కూడా రెండు గెస్ట్ హౌస్ కట్టించాడు అందుకే చూసారా గొక్క తిప్పుకోకుండా ఎన్ని విషయాలు చెప్పాను ఇక నేను బయలుదేరతానండి కట్లోపదే వాయా స్వామి ఏంది అలికిడి లేదు కరకర పడలేంది ఈ గుడారాలయ్యి ఓ అమ్మో నన్ను ఒక్కడి నుంచి లేచిపోయారు ఈ అడవిలో ఏ గెలుచు కన్నా ఆమ్లెట్ కావాలి చుట్టుతో ఏమో ఈ ఇక్కడి నుంచి బయటపడే దారి శ్రీ ఆంజనేయం ప్రధానాంజనేయం తడకం కూడా నాకు పూర్తిగా రాదు అబ్బా అడవిలో కూడా ఎవరు బిల్డింగ్ కట్టారే అరే మనిళ్ళు మనిళ్ళు అడవిలోకి వచ్చిందేంటి అమ్ము నా ఇంటి ఎదురు పార్క్ లోనే నన్ను కట్టేసి అడవిలాగే బిడ్డ పిచ్చి మ్యాటర్ మొత్తం కొట్టేశారు బావా 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 ఇప్పుడు ఈ విషయం బాగా చెప్తే తన సీక్రెట్ మొత్తం నేనే అవుట్ చేశారని తనే నన్ను చంపేస్తాడుగా అలాంటి ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు అబ్బే తూచ్ గప్చి సాంబార్ పుడ్డి
హలో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటా రాష్ట్రంలో ప్రముఖ మందుల కంపెనీ అయిన శ్రీ సాయినాథ్ ఫార్మాసిటికల్స్ లో నిషేధమైన మత్తు మందులు తయారు చేస్తున్నట్లు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారంతో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు ఆ సంస్థపై దాడి చేసి కంపెనీ సీజ్ చేశారు కోట్ల రూపాయల విలువైన మత్తు మందులు అక్కడ తయారవుతున్నట్లు విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నట్లు వెల్లడైంది ఈ సంస్థ యజమాని రాష్ట్ర హోంమంత్రి భగవాన్ కు దగ్గర బంధువైనందువల్ల మంత్రి మీద కూడా ప్రజల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్ <laughs> మన దగ్గర చెప్పింది ఇదంతా ఆనల పని అయింది మనం చెప్పేవని ఎవరు చూసి వచ్చారు గప్చుప్ సంబార బుడ్డి ఎవరు చెప్పుంటా అంటావు బావా నాలుగు రోజులు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చేసరికి మొత్తం నాశనం అయిపోయింది మీరేంటి మాస్టారు వాయించండి మీరేదో టెన్షన్ లో ఉన్నారు టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఉంటే తగ్గుతుందా అంటారు కదా వాయించండి శివరంజని అలాగే నేను చెప్పింది ఆ రకం కాదు అది సెల్ ఫోన్ రాగం బాలో భగవాన్ ఏంటి కోట్లాదాయం తెచ్చే మొత్తం మంది ఫ్యాక్టరీ గుట్టు పట్టబయలేందని టెన్షన్ గా ఉందా నువ్వు బాండు ఎలా ఉంది మన దెబ్బ నొప్పి తెలుస్తుంది కానీ బయటికి చెప్పుకోలేవు కదా ఇది ట్రైలరే బాబాయ్ అసలు సినిమా ముందుంది తర్వాత దెబ్బ ఎలా కొట్టాలో నేను ఆలోచిస్తాను ఎలా కాసుకోవాలో నువ్వు ఆలోచించు ఎవరు బాబా పాండు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది వాడే అంజలి మూలా నక్షత్రం సింహరాశి నువ్వు ఎప్పుడు చేయిస్తున్నదేగా కాకపోతే ఈసారి అమ్మాయిని కూడా తీసుకువచ్చావు అంతేగా గుడ్లో మరు చాలా పవర్ఫుల్ అండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా మీకు ఇంకే సమస్యలు ఉండవు పాండు నేనంటే నీకెందుకంత ఇది చెప్పు పాండు అసలు నీకేం చేశానని ఏం చేశారని ఆ రోజు గుండె చెప్పి పిల్లలకు సాయం చేశారు ఏదో ఆశించి చేస్తే స్వార్థం అవుతుంది కానీ అభిమానం ఎలా అవుతుంది అయినా మీ మనసు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అభిమానించాల్సిందే అసలు ఇవన్నీ అంజలి గారు నిరగొట్టి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళడానికి ఈ సెట్అప్ అంతేగా దొన్న పోతుల్లాగా ఎంతమంది ఉన్నారు నేను అక్కడనే అయినా సరే ఈ అమ్మాయి మేడం మీద కత్తి పెట్టారంటే మీకు దమ్ము లేదనేగా అర్థం అదే చిన్న కత్తి తీరా అన్న కత్తి పడేరా బిడ్డ
అట్టయ్య వెనక దెబ్బ కొట్టాల్సిందే తప్ప ముందు దెబ్బ కొట్టే అంత సత్తా ఎక్కడుంది సత్యాద వాళ్ళకి కానీ బలే వాళ్ళని పెట్టుకున్నావు బాబా మొత్తానికి నీ పక్కన ఆ పాండు గాడు కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొట్టిన దెబ్బలకి హాస్పిటల్ లో కట్లు కట్టుకుని పడకసీన్ లో ఉన్నారు లిస్ట్ చెబుతా విను ఆ నరసింగ్ గాడికి నడువు అవుట్ నలసీరు గాడికి మెడ అవుట్ ఖాళీ గాడికి కాలు అవుట్ చిన్న గాడికి చెయ్యి అవుట్ ఇక ఊను ఊను అని నీ చేత బలవంతంగా ఊగుడుచుకుపోయాడే పిట్టగాడు వాడికి అన్నం తినే చేతితో పాటు అన్ని పాటలు పాక్షికంగా అవుట్ కాదు ఆ పాండు గాడు చేస్తాడా లేదా దొంగ చచ్చినోళ్ళు వాళ్ళకి ఆళ్ళు పడిపోను ఆడన్ని వెధవులు దొంగ దెబ్బ కొడతారా ఇంకా నయం దెబ్బ ఏ కనతకో తగలుంటి ఎంత ప్రమాదం జరిగేది పిల్ల అమ్మ కడుపులు మాట ఇంత అన్యాయం చేస్తారా దాతలు అయిపోతారు పురుగులు పెడతారు నాలుగు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతాను డాక్టర్ చెప్పాడు కదా రొట్టిన్గా ఈ పరామర్శల అవసరమా రెస్ట్ తీసుకుని వండి కమాన్ ఏదైనా అవసరం అయితే కబుర్ చేయండి నేను వస్తాను రొటీన్ సుందరి నువ్వు రావి ఒకసారి యుద్ధం అంటూ మొదలయ్యాక ఎవరొకళ్ళు గెలిచేవారు కదా ఆగదు ఆటలో అయినా పోటీలైనా నాకు గెలవటమే తెలుసు మొదటిసారి నన్ను ఓడించాలనుకుంటే వెళ్ళండి అయ్యో మీరేంటండి సుందరి సుందరి ఏంటి ఈ వేళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాడి కాస్త ఒళ్ళు తొడవే సరే మసిగుడ్డ ఎక్కడా అరే మీకు ఎందుకండి ఇవన్నీ పాండు ప్లీజ్ ఏంటి నిలబడి మరీ కళ్ళు కంటున్నావా అవును ఎంత మంచి కళ్ళ అనుకున్నావు వాడి మనసులో ఏముందో వాడి కళ్ళల్లో నేను చూడగలని వాడు అంజలిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి కూడా వాడంటే ఇష్టపడుతోంది కాకపోతే ఆ విషయం వాళ్ళిద్దరికీ తెలియడం లేదు వాళ్ళిద్దరికీ ఒకటే రాత ఉంది కాబట్టి ఆ దేవుడు వాళ్ళని ఇక్కడ ఇలా కలిపాడు మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు మనల్ని ఇష్టపడటం అనేది అందరికీ దక్కే అదృష్టం కాదే అవును ఆ అదృష్టం అందరికీ దక్కదు ఏమండి ఏమండి ఎదురింటి వెంకటలక్ష్మికి వాళ్ళ ఆయన నెక్లెస్ కొనిచ్చారంట నాకు కొన్రు వెనకే వెంకట వాళ్ళకి విడాకులు ఇచ్చేసి పెళ్లి ఇన్నాళ్ళైనా ఓ నగా లేదు నట్ర లేదు ఓ పిల్ల లేదు పీచు లేదు దానికి నన్నేం చేయమంటావే ఆసనాలు మానేసి కాపురం చేయమంటాను అన్నమైన మానేస్తాను గానీ ఆసనాలు మాత్రం అన్నం అయినా లోపల నీళ్ళు పెట్టి గానీ నా మీద ఏడిస్తా పెట్టి లోపల నాలో కాదు మీలోనే ఉంది మీలోనే ఉంది మీలోనే చంపేస్తాను నీలోనే ఉంది సరే సరే లోపల మీలో ఉంటే మీరే పోతారు నాలో ఉంటే నా పసుపు కుంకలే పోతాయి అలా అన్నం బాగుంది ఏటిది ఏటైనా పోయేది మనమే కదా ఇలా ఆసనాలు వచ్చేస్తాను ఆసనాల వల్ల కలిగే ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ద్విపాద శిరాసనం ఎలా వేయాలో చూద్దాం అలాగే మొదట మీ రెండు కాళ్లను ముందుకు చాపండి చాపాను ఇప్పుడు మీ కుడి కాలును మెల్లగా మీ కుడి భుజం మీదకి చేర్చండి అలాగే అలాగే మీ ఎడమ కాలును కూడా మెల్లగా మీ ఎడమ భుజం పైకి చేర్చండి ఇప్పుడు మీ రెండు చర్మలు నమస్కరించండి ద్విపాద శిరాసనం ఎలా వేయాలో చూశారు కదా ఎలా తీయాలో వచ్చేవారం తెలుసుకుంటే 
ఉంటుంది <laughs> 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 మోతమోగిపోతుందటాడు మినిస్టర్ భగవాన్ నా బిడ్డకు తండ్రి మినిస్టర్ భగవాన్ నా బిడ్డకు తండ్రి బావో ఇదేదో నీకు యాంటీడెంట్ లో ఉంది బావా యాంటీడెంట్ బావా కుడికారు ముందు పెట్టి దిగు ఎందుకైనా మంచిది అసలు ఎవరు మీరు సార్ మీరు మాయ మాటలు చెప్పి తనను తల్లిని చేశారని అమ్మాయి అంటుంది దీనికి మీరేమంటారు మీరు ఆమెను స్వీకరిస్తున్నారా అసలు ఇందులో నిజమెంట మినిస్టర్ అయినంత మాత్రాన్ని ఏమైనా చేయొచ్చు అనుకుంటున్నారా ఏ మాట్లాడుతున్నారు ఈ అమ్మాయికి నాకు సిసి ఈ అమ్మాయి ఎవరు నాకు తెలియదు తెలియని చెప్తున్నాను కదా ఎవరు నువ్వు సోలో పోలో పో ఎంత మాట నేసినావు రెండేళ్ల కిందట మండే సోలో నువ్వు అరకు వచ్చి గవర్నమెంట్ వాళ్ళ బంగాళాలో దిగినాయి దిగితే అసలు ఆ మాటకు వచ్చే రెగ్యులర్ గా అరకు వస్తుంటాడు బంగాళాలో దిగుతా ఉంటాడు అక్కడే ఐటమ్స్ గురించి ఆలోచిస్తా ఉంటాడు ప్రజా సంస్థ గురించి ఆలోచిస్తా ఉంటాడు అయితే ఏంటంటే నా బంగాళాలో పని మంచిది పోని వర్షం ఈ అరకులో అర్ధ భాగం రాసిస్తానన్నావే నీ టేస్ట్ నీ పిచ్చినార్తరం మండ ఏ మొత్తం రాసిపోతుంది పోరికలు మాత్రం నీకు లాగే ఉన్నాయి బావా నా కొడుకే కాదని గ్యారంటీ ఏంటి మాటలతో చెప్తే సరిపోదు ప్రజలు మనిషివి కదా నిరూపించుకోవాలి అంటే ఏంది ఇప్పుడు అనేది మా బావను కూడా సీతమ్మ వాళ్ళగా మంటలు దూకమంటావా ఇదిగో పరువు కోసం ప్రాణం ఇచ్చే వంశం మా బావుది కావాలంటే మంటలు పెట్టు దూకుతాడలేదు ఏం బావా దూకడంట ఈ దూకటాలు దాకటాలన్నీ పురాణ కాలమే ఇది కలికాలం అదేదో అంటారే డిఎన్ఏ టెస్ట్ అని అది చేస్తే నిజం తేలిపోతుంది ఏ టెస్ట్ అయినా నేను రెడీ బాబు తొందర పట్టి కమిట్ కావద్దు ఇట్లా చెప్తా ఏంటి బాబా డిఎన్ఏ టెస్ట్ అంటే అది ఏమన్నా యూరిన్ టెస్ట్ అనుకుంటావా ఏంది పుట్టు పూర్వత్రాలు మొత్తం బయటపడతాయా పైగా ఆ టెస్ట్ లో కనుక వాడు నిజంగా నిబిడ్డేనని బయటపడింది అనుకో ఆ అంకాలమ్మని నీకు అంట కట్టేస్తారు ఇక జీవితాంతం జుంబారే జుంబకరే అనుకుంటే తిరగాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడన్నా మేము నేను చూడాలనుకుంటే అడివికి రావాల్సి వస్తుంది పైగా వాడు డిఎన్ఏ కోసం అంతగా పట్టుబడుతున్నాడంటే ఇందులో ఖచ్చితంగా నిజం ఉండే ఉంటుంది ఏంట్రా నిజం దానికి చూసిన గుర్తు కూడా లేదు నాకు నీకెక్కడ గుర్తు బావా నువ్వు చూసిన ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఒకట రెండా పైగా ఆ రోజు తమరు మందు మొత్తులో కూడా ఉన్నారంట అందుకని ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నుంచి జంప్ అయిపోవటం బెటర్ ఇదంతా పెద్ద విషయాల కుట్రా దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను వాటి రాసుకుంటే నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక 
తండ్రి మంత్రి భగవానేనంటూ న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న కొండ జాతి అంకం అవుదంతం తెలిసింది కాగా నిన్న అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని కొందరు వ్యక్తులు అంకమ శిబిరంపై దాడి చేసి అక్కడున్న వాళ్లందరినీ గాయపరిచి అంకమను తీసుకువెళ్లిపోయారు ఇది ముమ్మాటికి మంత్రి భగవాన్ పనేనని మహిళా సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తపరుస్తున్నాయి ఇప్పుడు అర్థమైంది బావా నువ్వేంటో అసలు నీకు నువ్వే సాటిపో బావా నువ్వు అడకపోయినా సరే నీకు అర్జెంట్ గా ఒక ఐటమ్స్ పాతి అరేంజ్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది బావా ఏంట్రా ఏంటేంటి బావా నిన్ను ఏమీ తెలియనట్టుగా శిబిరం దగ్గర నుంచి వాకౌట్ చేసి రాత్రికి రాత్రే దాన్ని లేపేసి సాక్ష్యం కూడా మాయం చేశావంటే అందుకే బావా నువ్వు ఆటో భగవాన్ స్థాయి నుంచి మినిస్టర్ భగవాన్ స్థాయికి ఎదిగింది ఏంట్రా ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు సరేలే బావా నువ్వు మరీను ఇదిగో బావా నన్ను మరీ అంత పరాయుడుగా చూడదు బావా గత రాత్రి కొంతమంది రౌడీలు వచ్చి అంకమ్మ శిబిరాన్ని ధ్వంసం చేసి అంకమ్మను మాయం చేశారు ఇది మినిస్టర్ భగవాన్ పనే ఏంటుంది అని టీవీ వార్తల్లో చెప్తుంటే చూసి నేను తెలుసుకోవాలా బావా ఫోన్లే ఒక మంచి పని చేశావు పిల్లాన్ని స్కూల్లో చేర్పించావంటగా బయట చెప్పుకుంటున్నారు తల్లినట్టు లేపేశావు నువ్వే 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 అని బయట చెప్పుకుంటున్నారు కొంప తీసి ఆ రౌడీలు పంపించింది నువ్వు కాదా నేను కాదు అమ్మో ఇదేదో నీ నాశనానికి వచ్చినట్టుంది బావు అది నీ బుద్ధి అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఎలాగూ నిన్నే అనుమానిస్తారని ఆ పాండు గాడే మనుషులను పంపించి ఈ నాటక వాడుతుంటాడు ఏదో ఆందోళనలో ఉన్నట్టున్నారు హిందోళ రాగం వాయించి మార్పులు కొట్టేస్తానా మట్టిని దగ్గరకు వచ్చి వాయిస్ అంటే అది దెబ్బ అండి సత్యవతిని ఎవరు తీసుకెళ్లారో తెలవక జుట్టు పీక్కుంటూ ఉంటాడు వేధవా అవును పండు నాకు డౌట్ అంత ధైర్యంగా డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించమన్నా ఉంటే దానికి భగవాన్ గారు ఒప్పుకునుంటే ధైర్యంగా చెప్పాను కాబట్టి ఒప్పుకోలేదు ఇదిగో లాయరు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది నిజం ఎప్పుడైనా మెల్లగా చెప్పినా పర్వాలేదు అబద్ధం మాత్రం గట్టిగానే చెప్పాలి అయినా ధైర్యం మంది కాదు సత్యవతిది భయపడకుండా నాటకాన్ని రక్తి కట్టించింది నువ్వు ఉండగా మాకు భయం ఏంటన్నా అచ్చరేనమ్మా ఎందుకని మంచిది నేను చెప్పే వరకు ఇంటి పట్టునే ఉంది ఏమిటిదంతా కుట్ర సార్ కుట్ర నా పాపులారిటీని దెబ్బ తేయడానికి ఎవరు కవర్లు ఇచ్చేసి కుట్ర కుట్ర నీ మీరు అంటున్నారు నిజమని చెప్పి ప్రజలు ప్రతిపక్షాలే కాదు మన పార్టీ వాళ్ళే అంటున్నారు అరే మొన్నటికి మొన్న ఆ దొంగ మందుల కేసులో మీ హస్తం ఉందని ఆరోపణ ఇప్పుడేమో ఈ గిరిజన అమ్మాయి కేసు వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ అంటే మీరు కూడా నన్ను నేనే కాదు పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇది నిజం నమ్ముతున్నారు మీ వ్యసనాల వల్ల పార్టీకి చెడ్డ పేరు తెస్తే మాత్రం సహించేది లేదు భగవాన్ గారు సీఎం గానే కాదు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా చెప్తున్నాను మీ మీద పడ్డ నిందలు నిజం కావని మీరు నిరూపించుకుంటే మీకే మంచిది ఇంతకీ అమ్మాయిని ఏం చేశారు ఇక్కడున్నావా ఏంటి ఈ టైంలో వచ్చావు ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళేవా నీ ప్రోగ్రామ్ అనే తల్లి నాదా ఏంటి అబ్బాబా రేపు డాన్స్ ఫెస్టివల్ లో నువ్వు డాన్స్ చేయడమేమో గాని ఆ ఆర్గనైజర్స్ నాతో డాన్స్ చేస్తున్నారు నువ్వేమో ఆ పనులన్నీ నాకు అప్పు చెప్పావు ఏమైంది స్టేజ్ మీద నీకేమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో స్వయంగా నువ్వే దగ్గర నుండి చూసుకోవాలట వాడు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు పద పద ఎక్కడికమ్మా వెళ్తున్నారు పాండు కూడా ఇంట్లో లేడు అయితే ఓపెన్ చేయి అర్జెంట్ గా పాండు ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పు పాండు నేను తీసుకెళ్తాడు నేను ఫ్రీ అయిపోతాను ఆ పని చేయండమ్మా ఇంత చిన్నదానికి తను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం ఏ పని మీద ఉన్నాడో ఏంటో మనమే వెళ్ళొచ్చు చదువు అది కాదమ్మా పాండు లేకుండా పర్వాలేదు బామ్మ గారు జాగ్రత్తగా వెళ్ళొస్తాం అంజలి వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు రాంజలి అదా ఎవరు లేరేంటి ఏంటి ఆర్గనైజర్స్ ఎవరు కనిపించట్లేదు అదే నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడికే రమ్మని ఇన్ఫార్మ్ చేశారే ఏంటి నేను ఇక్కడ ఉన్నందుకు షాక్ అయ్యావా ఆ రోజు నేను నీ దగ్గరికి వస్తే 
అలాగా జనం చేత నన్ను అవమానించావు మరి దానికి నేను కూడా ఏదో చేయాలిగా రాహుల్ ఏంటిది నీ గురించి అంజలి ఎంత చెప్పినా కూడా నేను నమ్మలేదు కానీ నువ్వేంటో నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది అసలు నీలాంటి చీట్ నీ ఏం చేసినా కూడా పాపం లేదు అని రాహుల్ ని తిడతాననుకున్నావు కదాంజలి ఎలా తిట్టగలను చెప్పు నాకు ఎప్పటి నుంచో రాహుల్ అంటే ఇష్టం కానీ తనకి నువ్వంటే ఇష్టం లక్కీగా నువ్వు తనని కాదనుకున్నావు నేను కావాలనుకున్నాను నీకు విషయం తెలుసా రాహుల్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు కట్నంగా నేను తీసుకొచ్చి అప్పు చెప్పమన్నాడు పాండు టింబర్ డిబ్బోకి వెళ్లాడని తెలిసే నీ దగ్గరకు వచ్చి ఈ నాటికి మాడాను నీ జీవితం కన్నా నా జీవితం నాకు ముఖ్యం కదా అర్థం చేసుకో అంజలి సారీ ఇప్పటికైనా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు భగవాన్ గారు చెప్పిన దానికి నువ్వు ఎస్ అంటే చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడేవాడిని అంజలి రూపంలో కూడా నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు అందుకే నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను అప్పటికి ఇప్పటికి నీలో గ్లామర్ బాగా పెరిగింది ఏంటి అంత గొప్పంగా ఉన్నావు నీకు ఇష్టం లేకుండా తీసుకువచ్చానా ఇష్టపడి రమ్మంటే నువ్వు రాలేదు చరిత్రలో పరాయాడదాని మీద మోజుపడ్డా ఏ ఎదవా బాగుపడలేదు బావా అని నేను ఎంత చెప్పినా వెనక దగ్గర అదిగో అంతుంది బా భావక నీ మీద ఆ పాండు కడిగే ఉంది కొవ్వుంది వాడు నేను నడిపే డ్రగ్స్ ఫ్యాక్టరీ మూయించాడు జనం అందరిలో నా పరువు తీశాడు హలో హాయ్ హీరో భగన్ భగవాన్ అరే నా గుంతు బాగా గుర్తుపెట్టావే నీకు మేమరీ పవర్ బాగుంది ఈ గుంతు కూడా కొంచెం గుర్తుపట్టు అంజలి విన్నావా అమ్మాయిని ఏం చేయొద్దు ఏం చేస్తా చెప్పావా రే అంజలి వదిలే వదలే దానిగా కష్టపడి ప్లాన్ వేసి తీసుకొచ్చింది ఆ రోజు నువ్వే అన్నావుగా చెప్పి చేయడం మగ పనిమని అందుకే చెప్తున్నాను ఏ స్టేజ్ మీద అయితే రేపు అంజలి చిత్త ప్రోగ్రామ్ ఇప్పించాలని అనుకున్నావు అదే స్టేజ్ మీద తనకు నేను చిన్న ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాను నువ్వు మగతను ఉన్నా మగాడివి కదా వచ్చి కబడు ఆరువకు ఉపయోగం లేదు నువ్వు ఉన్నది సైదాబాద్ మేమున్నది సికింద్రాబాద్ నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి కనీసం గంట టైం పడుతుంది అప్పటికి అంతా ఏంటి అంజలి భయపడుతున్నావా టెన్షన్ గా ఉందా ఉంటుంది ఓకే కదా నాకు టెన్షన్ గానే ఉంది రేపు చేయడం నాకు కొత్తే కానీ తప్పట్లేదు అంజు అంజు అంజలి అగో 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 పరిగెడితే పడిపోతావు ఏంటి పాండు వచ్చి రక్షిస్తాడిని నమ్మకమా పాడు రాలేడు రావాలంటే గంట టైం పడుతుంది హైదరాబాద్ హెవీ ట్రాఫిక్ మధ్యలో పద్దెనిమిది సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కష్టం అంజలి ప్లీజ్ దొరికిపో ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ నాకు వేరే అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ కమ్ హలో రేపు ఫంక్షన్ ఏర్పాట్లన్నీ చూడటానికి హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారట అవును ఆ పని మీదనే లోపల రిహార్సల్స్ చేస్తున్నారు ఆయన సంపడానికి ఇక్కడ ఎవరో బాంబ్ పెట్టారని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కమాన్ ఓ సంపడానికి బాంబ్ ఆ బాంబ్ పావా పావా బాబా పావా సంపడానికి బాంబ్ పెట్టారంట బాబా 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 రేపు తీసుకువెళ్ళండి <laughs> అంజలి 
మీరు ఆటోరియం అంజులతో మాట్లాడిందంట పాండు గారు రికార్డ్ చేసి సీఎం కు చూపించారంట సార్ సార్ భగవాన్ గారు మొత్తం అయిపోయింది మిమ్మల్ని పదం నుంచి తీసేశారు పార్టీ నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేశారు సార్ ఏ క్షణంలో నేను మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశాను బావా నిజంగా నిన్ను మెచ్చుకోవాలి బావా నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ బావా ఆ పాండు గారు మొగాడు వాడన్నట్టుగా నీ పరువు బాగుంటాడు ఇప్పుడు నీ పదవి బాగుంటాడు నువ్వు మోతుపడ్డ అంజలి చేత డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పిస్తున్నాడు ఇలాంటి నికృష్టమైన స్థితి ప్రపంచంలో ఏ దరిద్రుడికి కూడా రాకూడదు బావా ఇప్పుడే All India Dance Festival 2005 ఇప్పుడు మీ ముందు పెర్ఫార్మ్ చేయబోయేది కుప్పస్వామి టీమ్ ఫ్రమ్ కేరళ ఇంత అన్ని ఇంకా రాలేదు రాత్రి జాములు ఇరుక్కుందేమో పాండన్ ఉన్నాడు కదా గెటప్ మారదని చూస్తున్నావా అదే భగవాన్ ఒకప్పుడు మన గెటప్ ఇదే ఆటో భగవాన్ నుంచి మినిస్టర్ భగవాన్ అవడానికి ఎంతో కష్టపడ్డా నువ్వు ఇప్పుడు నీ వల్ల మళ్ళీ ఇదే గెటప్ లోకి వచ్చా అంజలి కోసం ఎత్తుతున్నావా ఓన్లీ ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ కి టైం అవుతుంది కదా వెతుక్కో 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 నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మ్ చేయబోయేది నాదర్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ముంబై ఈ చిత్రంతో నన్నే షెక్ చేసి ఇప్పుడు దీంతో డాన్స్ చేయించడానికి బయలుదేరావా నేను చేస్తాను చూడరా దీంతో డాన్స్ నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ అంజలి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్
ఇంకెప్పుడు వస్తుందండి వాట్ ఇస్ దిస్ ఏంటండి ఇది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేయండి వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి అందులో వచ్చేసింది the prize winner miss anjali from hyderabad పంచుకోవాల్సిన వ్యక్తి మరొకరు ఉన్నారు దీపం వెలుగునిస్తుంది కానీ ఆ గొప్పతనం ఒక దీపాంతే కాదు దాన్ని వెలిగించిన చేతుల్ని కూడా కన్నవాళ్ళు బిడ్డల నుంచి ఆసర ఆశిస్తారు స్నేహితులు నిస్వార్థమైన స్నేహాన్ని ఆశిస్తారు ప్రేమికులు ఒకరి నుంచి ఒకరు ప్రేమని ఆశిస్తారు కానీ నా నుంచి ఏమి ఆశించకుండా నన్ను అభిమానించాడు పాండు నా కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికన్నా సిద్ధపడ్డాడు పాండు నిందపడ్డ నన్ను నిర్దోషిగా నిరూపించాడు తన వాళ్ళందరినీ నా వాళ్ళని చేసి ఎవరూ లేని నాకు అన్ని తనే అయ్యాడు కష్టాల్లో నాకు అండగా ఉన్న పాండు జీవితాంతం తోడుగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను అంజలి పోటీలో గెలిచినందుక కాదు వాళ్ళిద్దరు ఒకటేనందుక కాదు మరి మన సున్నుండగాడు వెరైటీ వెరైటీ అని వెదవ డ్రెస్ వేసుకు రాకుండా ఎంత నీట్ గా డ్రెస్ వేసుకొచ్చాడు చూడు